স্বপ্ন উঠছে মহুয়া একষট্টি খানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন তাহলে পাল্টা প্রশ্ন হলো একষট্টিটা প্রশ্নের কি একষট্টিটা উত্তর পাওয়া গেছে এখন অবধি যদি একষট্টিটা উত্তর পাওয়া যেত এবং সেই উত্তরটা দিয়ে কেউ যদি বলতেন যে এই এই প্রশ্ন করাটা উচিত হয়নি তাহলে তো আমাদের আমাদের সংবিধান এবং আমাদের পলিটিক্যাল যে যারা আমাদের অভিভাবক যারা আছেন তাদের চরিত্রের ওপরে আমরা কিছুটা বেশি ভরসা করতে পারতাম একজন ব্যক্তি বিশেষ সে মাঝে মধ্যে হোঁচট খেয়ে পড়তে পারে কিন্তু একজন ব্যক্তি বিশেষ আমাদের চারশোর ওপরে মেম্বার অব পার্লামেন্টের মধ্যে একজন সে হয়তো হোঁচট খেতে পারে কিন্তু তার পিছনে কি পুরো পার্লামেন্টটা হোঁচট খেয়ে পড়বে সত্যি কথা বলছি পলিটিক্যাল উইস্টম ফিলোজফিক্যাল ইনসাইট তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা ম্যাচ করছে না মহুয়ার অসুবিধেটা কোথায় হয়ে যাচ্ছে সেখানে তুমি ওই দর্শন হিরানন্দানির সঙ্গে বসে এক পাতে পান্তা ভাত খেলে অসুবিধে আছে মৃণাল সেন আমাদের দেখিয়েছিলেন একদিন প্রতিদিনের একটা আশ্চর্য গল্প হয় সেই একদিন প্রতিদিনের গল্পকে যিনি বারবার নানাভাবে তুলে ধরেন নন আদার দেন ডক্টর কুণাল সরকার সাম্প্রতিক ইউটিউবেও তার কিছু অনুষ্ঠান বিশেষ করে আমি তো অনুষ্ঠানটা দেখে মনে হলো যে কাজটা সাংবাদিকদের করার কথা খুব জোরের সাথে আমি সবসময় ভালো বলতে পারি না সব কিছুকে এটা আমার সমস্যা কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর অনুষ্ঠান যখন তিনি করছেন খালিস্তানকে নিয়ে মনে হচ্ছে যে রাজনীতি যেন কবিতা হয়ে উঠছে ক্রমশ ফলে আবারও স্বাগতম কুণাল সরকারকে স্বাগতম নমস্কার দেবাশিস নমস্কার আপনাদের সবাইকে থ্যাংক ইউ প্রথম যে জায়গাটায় যাব মহুয়া মৈত্রের যে এই সংসদ পথটা খারিজ হলো এই যখন একটা তীব্রতম বিতর্ক তৈরি হয়েছে এর পেছনে কি একটা ভয়ঙ্করভাবে রাজনীতি কাজ করছে যে যেহেতু মহুয়া মৈত্র আদানিদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন নাকি আইন তার মতোই করছে আমার অ্যাসেসমেন্টে এর মধ্যে ইট হ্যাজ এলিমেন্টস অফ প্রবলেম অন বোথ সাইডস প্রথমত আমাদের মানে এই একবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের একজন নাগরিক হিসেবে যে হয়তো এখন আমাদের কি জানো তো আমাদের সোশ্যাল কনসিয়াসনেসের বাইরে আমরা সবাই এক একজন আমরা সবাই এক একজন খুব হিংস্র রাজনৈতিক জীব হয়ে দাঁড়িয়েছি কিন্তু রাজনীতির বাইরেও আমাদের তো আমাদের সমাজ সোসাইটি বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে এটা মাঝে মধ্যে ভাবতে হবে প্রথম পয়েন্ট হলো যে হ্যাঁ মহুয়ার মহুয়া মৈত্রের ঘটনাটার ব্যাকগ্রাউন্ডে হোয়াট ওয়াজ দ্য রেসপন্স মহুয়ার সেন্স তার যে পলিটিক্যাল জাজমেন্ট সে একজন অত্যন্ত সুশিক্ষিত বিচক্ষণ বুদ্ধিমতী মহিলা পলিটিশিয়ান তার কিছু কিছু হয়তো দ্য ওয়ে শি ওয়াজ কন্ডাক্টিং তার কিছুটা তার ব্যক্তিগত পরিপ্রেক্ষিত কিছুটা তার রাজনৈতিক প্রফেশনাল পরিপ্রেক্ষিত এই দুটো জিনিস একে অপরের সঙ্গে সিরিজ কাগজের মতো ঘষা খেতে শুরু করল সুতরাং আমার আমরা তখনই একটা সাংঘাতিক সমস্যায় পড়ি যখন আমার ব্যক্তিগত জীবনটা উপচে পড়ে আমাদের প্রফেশনাল বা রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে and along with that along with that men bapar ta ki chilo jader upor hoyto mohua nirbhor korchilen kader upor nirbhor korchilen tar sei ukil bondhutir upor nirbhor korchilen je pore dekha gelo je adau khub ekta nirbhorjoggo charitro noy তারপর মহুয়া হয়তো তার সক্ষতা সান্নিধ্য দিয়ে নির্ভর করছিলেন সেই দর্শন হিরানন্দানির ওপরে দেখা গেল দর্শন হিরানন্দানিও খুব একটা নির্ভরযোগ্য লোক নয় বরঞ্চ একটা বেশ লম্বা চওড়া এফিডেভিট লিখে মহুয়াকে একটা চোদ্দ হাত ফাঁদে ফেলল আর তার সঙ্গে সঙ্গে ধরো অন্তত তার এক্সপালশনের পরে তার নিজ নিজের দল এবং বিরোধীরা তারা যেমন একটা তীক্ষ্ণ সরে তারা প্রতিবাদ করল খুব ভালো করেছে প্রতিবাদ করে কিন্তু এই প্রতিবাদটা তো তারা মানে বক্সিংয়ের পনেরো রাউন্ড পরে না করে একটা হেভিওয়েট বক্সিং বাউট যখন চলছে তার পাঁচ রাউন্ডের মাথায় এই চিৎকারটা করা উচিত ছিল 
सो उदाउट अ डाउट महुआर है तो जे भाव तरह पलिटिकल मैनिओवरिंग स्ट्रैटेजिक मैनिओवरिंग तार मध्य हमार मन तर सेंस अब जजमेंटे कि घाटती छो ए सेंस अब जजमेंटे तुम्हें बोल तो कार घाटती नहीं असुविधे हल की महुआ जतना तरह किसिसमती तो देखिए तरह तो अनेक बस खामती देखिए ओवरऑल कन्स्टिट्यूशनल एवं पलिटिकल एस्टाब्लिशमेंट एवं बिकज महुआर संगे तले ताल ठुके पेड़ उठते शासक दल असुविधे हिल आज के आज के प्रश्न उठे महुआ एकषट्टिखाना प्रश्न जिज्ञेस कर पाल्ट प्रश्न हल एकषट्टिटार प्रश्न की एकषट्टिटा उत्तर पावा गब्दि षट्टीटा उत्तर पावा जित से उत्तर दिए क्यों जदि बोलत प्रश्न कराटा उचित है तो संविधान एवं पलिटिकल जे जरा अभिभावक जरा आदर चरित्रे कि बसि भरसा करते आज के राष्ट्र प्रधान मणिपुरे गए उठते ना राष्ट्रप्रधान राहुल गांधी विशेष किसू प्रश्न कर ले घंटार ओपर एक भाषण तीन बाबा मा तुले प्रश्न कर आज के महुआर एकषट्टिटार प्रश्न को सबसटैंसियल उत्तर अंत हमें चोखे देखी सो so, एक जो व्यक्ति विशेष से मजे मध्य हुचट खे पड़ते कंतु एक जो व्यक्ति विशेष चारशर ओपरे मेम्बर अब पार्लामेंटर मध्य एक जो से हुचट खेते परे कितु तार पिछने कि पुरो पार्लामेंट हुचट खे पड़े एक असाधारण जैगे उन्नी हम नहीं गलन एखे एम एन रहा फिलोजफार सीटीजें कथा बोले एबार महुआ मैत्रे असाधारण से बक्तृता जेटा सबाई शुने जानने राहत इंदोरी के व्यवहार कर आर अने अभिजोग करें एमवार तो एको इको जे छा पॉइंट फैसिजम तुले धरे महुआ से खान बेपार नहीं फल एक भीषण लड़ाई महुआ मैत्र आर एट तो घटना जो एटा कि क्रनिक कैपिटालिजम मध्य जड़िए जा हीरा नंदानी इत्यादि क्रनिक कैपिटल सत्य कथा बीजे सत्य कथा बी पलिटिकल विस्टम फिलोजफिकल इनसाइट तार संगे संगे जेटा मैच करा महुआर असुविधेटा कथाय जाने तुम्हें ओ दर्शन हिरानंदान संगे बस एक पाते पान्ता भात खेले असुविधे आ एक पाते पान्ता भात खेले असुविधा मिर्जा गाली महुआ मित्र प्रपोज कर ले तो जेले पाठ चले जाए संगे महत्मा गांधी बस कि सख्यता सान्निध्य छोटे कथा जे एखे गांधीजी ना थे बिड़ला बिड़ला हतें ना कंतु देखो एखे तो एरता तो से बिड़लार बाड़ी तर जीवन शेष मुहूर्त काटाते हुए तर जीवन शेष होने क्योंकि तरा तो बस एक पाते भात खाए तो आई थिंक महुआ शुड हाव बीन फर हार इंटेलिजेंस हाँ ये अन् क्यों एक धरो हमें का हे करा एक एवरेज आई किऊर लोक करत से आप्लुत हो गए जो एक एम पी हो गई किसी एके बारे सापर पाँच पा देखे हाँ हमारे से ही टाकमाथाय चूल गजाम मत एक अवस्था होके निजे आनंद आत्महरा गए क्या बस ठीक नहीं कि खाचे ठीक नहीं कि बोल ठीक नहीं दैट्स ए सेपारेट थिंग किंतु आई थिंक वन वन एक्सपेक्टेड अ लिटिल बीट मोर टैक्ट आउट ऑफ महुआ और एकदि के खूब गभर राजनैतिक दर्शन थको और तार संगे संगे हमें हीरानंदान संगे बस तुम्हें तो एक संगे संगे इब्राहम लिंकन और अल कैपन तो एक संगे होते पर दैट इज द प्रब्लेम क्रनिक कैपिटालिजम प्रब्लेम 
ইট ইজ আ প্রবলেম ইট ইজ এখন এখন কি তাদের রিলেশনশিপ ছিল বা কতটা কে কে কটা হ্যান্ডব্যাগ কিনে দিয়েছে কে কটা মোজা কিনে দিয়েছে কে কি কিনে দিয়েছে আমরা জানি না বাট অবভিয়াসলি এটাও কিন্তু হয়তো সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যাচ্ছে না যে মহুয়াম বস প্রবলি আস্কিং সাম অফ দ্য কোয়েশ্চেন্স যেটা ইন ফেভার অফ হিরানন্দানি এগেনস্ট আদানি কিন্তু ইন স্পাইট অফ দ্যাট তার একষট্টিটা প্রশ্নের মধ্যে যদি চল্লিশটা প্রশ্ন আদানির ফান্ডামেন্টাল বিজনেস অপারেশন বিজনেস এথিক্সকে নিয়ে থাকত কেলেঙ্কারিকে নিয়েছিল আদানি ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট দ্য ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট ওয়াজ অবলাইজ টু গিভ অ্যান আনসার টু ইট আজকে মহুয়ার একটা ব্যবহারিক বা তার একটা প্রিন্সিপাল পদস্খলন যে হয়নি তা নয় বাট ইফ শি হ্যাজ স্লেপড আজকে মহুয়া যদি পাঁচ ফুট স্লিপ করে থাকে তাহলে ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট অ্যান্ড দি দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ইন্ডিয়ান পলিটি সেটা তো পঞ্চাশ ফুট স্লিপ করল আজকে যেভাবে একটা ধোপাধোপানি ঝগড়ার মতো একটা এথিক্স কমিটি এথিক্স কমিটি এটা হিয়ার করতে পারে কি না তার ঠিক নেই হ্যাঁ করে তারপরে যেন মনে হচ্ছে পারলে ওকে নারকল দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখত হ্যাঁ সিবিআই তদন্ত দিয়ে বেঁধে রাখত যেমন বহু বহু এথিক্স কমিটির কেস যে কোথায় ধুলোবালির মধ্যে চাপা পড়া আছে কেউ জানেও না তো দি ইমেচিওরিটি আজকে আমরা কতগুলো কাজের মধ্যে দিয়ে যেমন আমাদের বর্তমান সোজাসুজি কথা বলো দ্য বিজেপি লেড গভর্নমেন্ট তারা তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট ফিনান্সিয়াল স্ট্রাকচারিং ওভারঅল দেশটাকে একটা 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 ম্যানেজ করে একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারা সেই ভালো কাজগুলো করছে বলে একেবারে সেই কি বলবো সেই দুটো ষোলো বছর সতেরো বছরের ছেলে একটা ওর এটা এটা যেন কি এই ঝগড়াটা হচ্ছে যেরকম আমরা এরকম ঝগড়াঝাটি লাস্ট দেখেছি সেই স্টুডেন্টস ইউনিয়নে ঝগড়া হতো কলেজ ইউনিয়নে এ ওকে সে জামা ধরে টানছে প্যান্ট ধরে জানছে তো তুমি আমার একটা ভালো বক্তৃতা করেছো ভোটে দাঁড়াতে দেব না এগুলো স্কুল কলেজের এটা কুড়ি বছর বয়সের পর এরকম ঝগড়া লোকে সাধারণত করে না সুতরাং ইউ ক্যানট ম্যাচ ইমেচিওরিটি উইথ ইমেচিওরিটি একটা অদ্ভুত জায়গায় আমরা এলাম আমি একটা কথা বলে তোমায় শেষ করি আজকে আমরা যেমন বলছি লেট ইট বি অন রেকর্ড যে মহুয়ার অনেক কিছু হয়তো তার চাল চলন ওই দর্শন হিরানন্দানি তারপরে তার মাল্টিপল ওয়াট এভার এগুলো নিয়ে কিন্তু মহুয়ার হয় যদি কিছু কিছু চাল চলন তার কিছু কিছু মানে দ্য ওয়ে শি প্রেজেন্ট কন্ডাক্টেড হার সেলফ সেটা যদি আমাদের আমাদের খারাপ লেগে থাকে কি হয়তো খারাপ লাগতেই পারে না খারাপ লাগার কিছু নেই কিন্তু তা বলে তুমি কি অশোক স্তম্ভের পাশে আমাদের নিশিকান দুবের কি একটা ছোট মর্ম আবক্ষ মূর্তি করে রেখে দেবে আজকে নিশিকান দুবের যা চালচলন কথাবার্তা এবং নিশিকান দুবের নিজস্ব ব্যাকগ্রাউন্ডটাও তো খুব চকচকে নয় হ্যাঁ সো হোয়াট আর বি ট্রাই অমিত শাহ টু নিশিকান দুবে আজকে আমাদের পলিটিক্সে তোমার তোমার আমরা বাঙালি বলো বিজেপি বলো সেই যে কোনো সেই নাগাল্যান্ড ওয়ারিয়ার্স পার্টি বলো পলিটিক্যাল মাল্টি পার্টি ডেমোক্রেসিতে তুমি মাঝে মধ্যে মাল্টি মানে এই মাল্টি পার্টিদের একটা হোক একটা কলরব তুমি আগে দেখতেই হবে তার মধ্যে ক্রিমিনালাইজেশনের কলরব কি দেখবো আমরা শুধু ক্রিমিনালাইজেশনের কলরব দেখবো এটা ক্রিমিন এটা ক্রিমিনালাইজেশনের থেকেও এটা ক্রিমিনালাইজেশনের থেকেও হচ্ছে যে টোটাল ল্যাক অফ পলিটিক্যাল কালচার এডুকেশন অ্যান্ড এথিক্স তোমার বাড়িতে হ্যাঁ দুটো ধোপা ধোপানি ঝগড়ার মধ্যে ধোপা ধোপানি ঝগড়ার মধ্যে তুমি যদি বিশুদ্ধ ভাষা তুমি যদি একেবারে রেফারেন্স করা আর্গুমেন্ট চাও তুমি পাবে না তো এটা যেটা হলো সেটা হচ্ছে এটা পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একটা কাঁচা বাংলায় একটা ধোপা ধোপানি ঝগড়া হলো একজন ব্যক্তি বিশেষ যদি দু চারটে তার তার হয়তো কিছু কিছু তার দ্য ওয়ে শি কন্ডাক্টেড হার সেলফ তাতে প্রবলেম থাকতে পারে তার প্রবলেম যদি পাঁচ হয় তাহলে ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট তার পদস্খলন হলো পঞ্চাশ পঞ্চাশ পাঁচের গল্পে আছি সেখানে একটা কথা বলে দিই যে আজকে যদি সুনীল গাঙ্গুলি বেঁচে থাকতেন তিনি কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছিলেন মহুয়া মিত্রকে নিয়ে হয়তো লিখতেন নাকি 
দেখো আমি আমি নো লেটার্স লেটার্স হিন্দি ইংরেজিতে একটা কথা আছে না লেটার্স নট ভ্যাসিলেট বিটুইন দ্য সাবলাইম অ্যান্ড দ্য রেডিকুলাস আমরা বিশ্ব গুরু হবার চেষ্টা করছি হ্যাঁ পৃথিবীর দরবারে আর নিজেদের দেশের পার্লামেন্টে আমরা গরুর মতো আচরণ করছি হ্যাঁ তো গুরু এবং গরুর মধ্যে কোথাও তো একটা সামঞ্জস্য খুঁজতে হবে এটা এটা কি আমাদের আমাদের কি একটা চারিত্রিক গাম্ভীর্য কি আমাদের পার্লামেন্টারি পলিটিক্সের মধ্যে একটা ম্যাচিওরিটি সত্তর বছর তো বয়স হলো আমরা তো সত্তর বছরের খোকা তো এই সত্তর বছরের খোকা যদি এখন তেরো চোদ্দো বছরের মধ্যে দুটো সেই খামচা খামচা করা ছেলে মেয়ের মতো ব্যবহার করে যে তোমার সঙ্গে আমি কথা বার্তায় তোমার প্রশ্ন বার যে আমি জর্জরিত তাই কোনো না কোনো ভাবে হ্যাঁ তোমার একজন বিফল প্রেমিক তাকে দিয়ে তোমার একজন তোমার একজন উপন্যাস হয়ে যাচ্ছে এক্স্যাক্টলি শরৎবাবু বেঁচে থাকলে খুব এনজয় করতেন এই ব্যাপারটা হ্যাঁ তোমার একজন ব্যর্থ প্রেমিককে কাজে লাগিয়ে তোমার একজন মেরুদণ্ডহীন ব্যবসায়িক বন্ধুকে কাজে লাগিয়ে আমি তোমাকে ফাঁদে ফেলবো আজকে এই গল্পটা তুমি যদি কি বলবো সন্ধ্যে সাতটার সময় সিরিয়ালে দেখতে তুমি খা তুমি একটা খেয়ে দিয়ে একটা ঢেকুর তুলে মুখে একটু সুপুরি দিয়ে এনজয় করলেও করতে পারতে কিন্তু এই সস্তার নাটকটা এটা একটা অত্যন্ত সস্তার নাটক এই সস্তার নাটকটা এত দামের এত দামের এত সেই কত হেক্সাগোনাল পার্লামেন্টের মধ্যে কি এই ড্রামাটা করা উচিত ছিল এই ড্রামাটা যদি আমার পঞ্চাননতলার মোড়ে হতো আমার ভাল লাগতো দেখতে এই নাটকটার এই নাটকটা অভিনয় করার প্রপার জায়গা ছিল পঞ্চাননতলার মোড়ে হ্যাঁ গড়িয়ার মোড়ে ভবানীপুরের রকে এই এই চায়ের দোকানে ঠেক থেকে এ ভাঁড় ছুটছে তো ও পাশের চায়ের দোকানে ঠেক থেকে ও ভাঁড় ছুটছে হ্যাঁ আমরা আমরা মানে কোনো দিন মেডিকেল কলেজে স্টুডেন্টস ইউনিয়নের মধ্যেও এরকম দেখিনি ওই ফুটবল মাঠে দেখা যেত মন ভাঙা মহামডার্ন খেলায় এ ওর প্যান্ট ধরে খুলে দিল এ ওর লুঙ্গি ধরে খুলে দিল এটা তো এইরকমের ঝগড়া হচ্ছে এই টাইপ অফ এই টাইপ অফ ডেপথে নাবার জন্যে কি এত সাজগোজ করে একটা পার্লামেন্ট তার আবার ভিস্টা আর সবচাইতে আমার যেটা দুঃখ লাগছে যে তারই অদূরে ফেল ফেল করে সেই পাথরের সুভাষ বোস এটাকে চেয়ে চেয়ে দেখছে ওখান থেকে তাড়াতাড়ি যদি সুভাষ বোসকে উঠিয়ে নেওয়া দেওয়া হয় ভদ্রলোক মানে আমি জানি না এখন সে কবে মারা গেছিলো সেই নিয়ে বিতর্ক আছে বেচারা সুভাষবাবু প্রতি পদে ভাববে যে আমি কি পাপ করেছিলাম যে কেন আমাকে দাঁড়িয়ে এনে হ্যাঁ এই এই নবকলেবর পার্লামেন্টে এই খিস্তি এই এই খিস্তি খেউরের একটা গ্রেট ফেস্টিভ্যাল অফ খিস্তি খেউরটা আমাকে দেখাচ্ছ তুমি কেমন করে গান করো হে গুনি আমি অবাক অবাক হয়ে শুনি হয়তো সুভাষবাবু ওরকমভাবেই শুনছেন এই গানকে কিন্তু আমরা সুভাষবাবু পালাতে পারলে বাঁচে ওখান থেকে আমি একটা অন্য জায়গায় যাব সংবাদ যখন মূলতই হ্যাঁ আর দু চার মিনিট সংবাদ যখন মূলতই একটা সিরিয়াল হয়ে উঠেছে সেই সময় দেখছি অ্যাজ এ ইউটিউবার আপনি অদ্ভুতভাবে আনন্দপুর সাহেবকে ধরে খালিস্তান প্রবলেমকে নিয়ে আলোচনা করছেন আবার প্যালেস্টাইনকে নিয়েও আলোচনা করছেন ঠিক এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আপনার প্যালেস্টাইনকে কি মনে হয় সেটা কি একটা মৃত্যু উপত্যকা প্যালেস্টাইনকে নিয়ে দেখো প্যালেস্টাইনকে নিয়ে আমাদের সার্বিকভাবে আমাদের যে আমাদের এই যে একটা কন্টেম্পোরি আধুনিক পৃথিবীর যে একটা মূল্যবোধ বা আমরা মানে কিভাবে মানে তুমি যেরকম এই কিছুক্ষণ আগে বললাম না যে নতুন নতুন পার্লামেন্টে একটা খিস্তি খেউরের মহোৎসব চলছে ঠিক সেই রকম আজকে এটাকে নিয়ে এটাকে একটা আন্তর্জাতিক পকেট মারি চলছে যে তোমাকে যদি দিস ইজ কল দিস ইজ কল পিক পকেটিং এটা এন ইন্টারন্যাশনাল লেভেল তুমি যে কয়েকশো বছর ধরে একটা জায়গায় যে লোকেরা থাকত তাদের তুমি সুযোগ বুঝে রাতি ঝাঁটা মেরে প্রথম দিকে ব্রিটিশ ইন্টারেস্টকে রাখতে তারপর আমেরিকান ইন্টারেস্টকে রাখতে তুমি একটা নৃশংসতাকে তুমি আজকে জাস্টিফাই করছো আর ইট রিয়েলি শোজ যে আমরা সবাই কখনো ব্যবসার জন্য কখনো ভোট ব্যাংকের জন্যে কখনো তেলের জন্যে কখনো আমাদের ধর্মীয় লবিকে আমাকে খোসামত করে রাখতে হবে তার জন্যে এটা একটা এপিডেমিক অফ তোষামত অ্যান্ড খোসামত চলছে
কেউ জুজদের খোসামত করছে কেন আমার ইস্ট ইস্ট কোস্টের ভোট ব্যাংকে রাখতে হবে কেউ অ্যান্টি মুসলিম স্টান্স নিতে ব্যস্ত কেউ সস্তায় তেল কিনতে ব্যস্ত সমস্যাটা কি আদৌ মুসলিম মালাম জিউসের সমস্যা নাকি গভীরতর একটা আর্থ সামাজিক এবং জিও বলি না এক বাবা তিন ছেলে মেয়ে লড়াই করছে তো এদের এদের এই 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 গোষ্ঠীটার সমস্যাটা হলো এদের অরিজিনটা এক দে আর বর্ন অব দ্য সেম ফাদার এরা সবাই হচ্ছে সেই এব্রাহামিক রিলিজিয়ান ইসলামেটিক ধর্ম দে আর অল এব্রাহামিক রিলিজিয়ান এদের প্রত্যেকেরই ধর্মগুরু হচ্ছে একজনই এব্রাহাম প্রথমে জুজ তারপরে ক্রিশ্চিয়ান্স তারপরে মুসলিমসরা এবং এরা একেবারেই একে অপরের সঙ্গে সহাবস্থান কোনো মতেই করতে পারছে না কিছুটা সেই সেন্টিমেন্ট এবং কিছুটা সেই একটা ফ্রিকশনাল টেন্ডেন্সিটাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন সময় আমরা ইতিহাসে এই ঝামেলাটাকে উসকে দিয়েছি আমরা ইসরায়েলেও তো দেখি যে ইসরায়েলের ভেতরেও প্যালেস্তাইনের সাপোর্টে লোক প্রোটেস্ট করছে এবং গাড়িতে একটা করে তরমুজের প্রতীক লাগিয়ে বলছে এটা প্যালেস্তাইনের পতাকা নয় কেননা উনিশশো সাতষট্টি থেকে ইসরায়েলের অভ্যন্তরে প্যালেস্তাইনের পতাকা নিষিদ্ধ তাকে নিয়ে একটা সুদীর্ঘ আলোচনা করতে হয় কথাটা হলো কি ইসরায়েলে তো মানুষের বিবেক আছে কথাটা হলো ইসরায়েল নিয়ে নয় কথাটা হলো ইসরায়েলকে যারা শাসন করছে এই যে বর্তমান যে প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন নেথান ইয়াহু নেথান ইয়াহু কিন্তু ওয়াজ ক্লিয়ারলি রেসপন্সিবল ফর দি অ্যাসাসিনেশন of his predecessor Yastik Rabin Kano se Rabin ke assassinate kore chilo karon Rabin oi ektu buddhi somporno lok chilo sot lok chilo she bole chilo dher hoyeche ei Oslo conference etc er pore amra ei jhamela ta ke ekta two state theory er moddhe diye samadhan kori ekhon juddho chaliye jawa to to profitable jara dangabad jara juddhobad jara violent people হ্যাঁ নেকড়ে বাঘ তো আর তোমার কাঁচকলা খেয়ে বেঁচে থাকবে না নেকড়ে বাঘ তো লোককে কামড়ে বেঁচে থাকবে তো এই নেকড়ে বাঘ ধরনের পলিটিশিয়ান তারা তারা তা নেথেন যদি তোমার কনফ্লিক্ট না থাকে তাহলে নেথেন ইয়াহু নেই সো নেথেন ইয়াহু অ্যান্ড দি আদার ভিশিয়াস পিপল তারা চাইছে এই কনফ্লিক্টটা বেঁচে থাকুক এখনও এখনও নেথেন ইয়াহুর বিন্দুমাত্র কোনো ধারণা নেই যে এই গাজায় এই ধ্বংসলীলার পরে গাজাটাকে কে অ্যাডমিনিস্টার করবে কে দেখবে হুজ প্রপার্টি উইল গাজা বি ওই সব নিয়েও ভাবতে চায় না ও যতদিন মারপিট করবে ও পাওয়ারে থাকবে যে মুহূর্তে যুদ্ধটা শেষ হবে ধরো ইউএসএ কেন যুদ্ধটা এই যুদ্ধ বলো বা স্রেফ পেটানো স্রেফ গণহত্যা এই গণহত্যাটাকে ইউএসএ কেন শেষ হতে দিচ্ছে না কারণ গণহত্যাটা তোমার গাজায় শেষ হলে তোমাকে তো একটা সমাধানে আসতে হবে যে গাজার অভিপাক গাজার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা কে করবে ইজিপ্ট করবে সিরিয়া করবে আরব কান্ট্রিজরা করবে কে করবে দের ইজ নো আনসার টু দ্যাট যে আরব কান্ট্রিগুলো হঠাৎ একটা জগন্নাথ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে এবং দ্বিতীয় আরেকটা জায়গা যেটা বলা হচ্ছে যে আজকে সাভারকারের সাথে আমরা দেখছি যিনি কি না জুয়ানিজমের প্রতিষ্ঠাতা তারও একটা অদ্ভুত মিল রয়েছে এই বিষয়টাকে কি বলছে বা বিজেপি গভর্নমেন্টের স্বাভাবিক মিত্র হচ্ছে আজকে নেতা নিয়ে আনুড়া দেখো হার্টসেল যখন যখন পলিটিক্যাল জায়নিজম শুরু করেছিলেন বহু বছর আগে তখন মনে রাখতে হবে এই অনেক লম্বা গল্প যে জবের থেকে এম্পায়ার হেড্রিয়ান জুজদের বার করে দিয়েছিল তবের থেকে জুজরা একটা ছিন্ন ভিন্ন জাতি হয়ে ডায়াসপরিক জাতি হিসেবে বেঁচে ছিল এবার হার্টসেল যেটাকে পলিটিক্যাল জায়নিজম বলেছিলেন তার মধ্যে কিন্তু কোনো রিলিজিয়াস কারণ হি ওয়াজ আ লেফটিস্ট হি ওয়াজ আ সেকুলার পার্সন যেরম ইয়াসের আরাফাত ওয়াজ আ সেকুলার পার্সন সেই অর্থে সাবারকারও যে বলছে যে হিন্দুত্ব ইজ নাথিং টু ডু উইথ হিন্দু ধর্ম আলোচনাটা পরে হবে সাবারকার অ্যাকচুয়ালি ওয়াজ আই থিঙ্ক হি ওয়াজ অলসো সাবারকারের মধ্যে একটা ক্যালকুলেটেড কনফিউশন ছিল খুব হিসেব করা কনফিউশন ছিল এবং সেটা উনি হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন এবং তারপরে এই পলিটিক্যাল জায়নিজম কথা করেছিলেন আপনি সেটা পরে আসব কিন্তু পলিটিক্যাল জায়নিজম ট্রান্সফর্মড ইন টু রিলিজিয়াস জায়নিজম সেক্টেরিয়ান জায়নিজম আর এখন যেটা অনেকেরই পছন্দ হচ্ছে না যে শিয়া সুন্নি কান্ট্রিজরা একসাথে হয়েছে আর এখন যেখানে হয়তো ইউএসএ কেউ একটু মেপে চলতে হবে কারণ চায়না রাশিয়া সাউদি আরেবিয়া 
এই চায়না রাশিয়া সাউদি আরেবিয়া একসঙ্গে আসাটা দ্যাট ইজ নট গুড নিউজ ফর ইউএসএ অ্যাট অল আর উল্টো দিকে আরেকজন আছে যে কিন্তু পিকনিকে যোগ দিয়েছে এখনও খুব জোর গলায় যোগ দিচ্ছে না সেটা হচ্ছে ইরান আর ইরানের আন্ডারে হচ্ছে হেজবুল্লা ইন লেবানান আর হেজবুল্লার তুমি যদি এখন আর্মির স্ট্রেংথ দেখো ওদের অ্যামিউনেশন দেখো সেটা ইসরায়েলের আর্মির থেকে ওরা তিন গুণ বেশি কিন্তু কেউ চাইছে না যে নিজেদের সির দাঁড়াটা নিজের হাতে ভাঙতে সো ইরান অন্তত আমাদের ভাগ্যটা ভালো যে ইরান এক্ষুনি লেলিয়ে দিয়ে হেজবুল্লাহকে যুদ্ধে নামায়নি হেজ হেজবুল্লাহকে যুদ্ধে নামালে যে যুদ্ধটা হতো তার কাছে তোমার মনে হতো তোমার এই ইউক্রেন যুদ্ধকে মনে হতো মোহনবাগান খিদিরপুরের খেলা হচ্ছে আজ এখানেই শেষ করলাম আগামী দিনে আরও অনেক দূর কথা বলবো বলে আপনাকে আবারও অভিনন্দন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভালো থ্যাংক